Een hartelijke goeie morgen. Ek groet julle vir ochend in die koosbare naam van ons Jere Jesus Christus op een ijskouwe ochend die so in Pretoria. Mens kan er erg voel dat die dat die winter begin sy tanne wees. My liewe broer en sister, ek wil nie lang praat vandag nie. Ek wil wegskoop dat ons dadelijk met die woord begin wat die Heer op my hart kom leed. Ons praat vandag oor misleidende interpretaties van Godse woord. Baie van my schoolvriende, vriendinne en familie sal aan julle kan getuig wat sy groot skande, probleem en gemors ek in my leven was. Ek was nie ongesluipte diamant nie, ek was een stuk tjakel gewees, maar die Heere het my kom verander. Hy het my vergewe, my bemachtig om hierdie besonderste werk vir hom te doen. As kind is ons in kerke groot gemaakt. Ons het die huis van die Heere gekend. Ons was van die voorste lidmate in die kerk. My pa was een diaken, my ma orolis, nou nog speel my ma as orolis binne een gemeente. Ek het gedink ek ken die Heere. Ek is een christen, maar 36 jaar later het realiteit my getref. Daar is een absolute groot verskil om te weet van God en om sy heilige gees binne jou te hee. Dit is twee verskillende dinge. Ek is aangeneem en voorgestel en toch het ek geblei lewe of God die bestaan nie, of daar nie een bybel was nie. Ek het God gedien met die mond, maar nie met die hart nie. Ek was een hypokrit, een skynheilige christen, een boom word aan sy vruchte gekend, een goeie boom kan nie slechte vruchte dra nie, en een slechte boom ook nie goeie vruchte nie. Dit is absoluut, absoluut die waarheid. Daarins kon mense die heilige gees binnen my leven raak sien nie, My liewe boete en sissie, daar is een ongelooflike groot verskil tussen aanneming en voorstelling en wanneer jy tot bekering kom, dit is twee verskillende dinge. Niemand ken die tyd of kan het verplug of in jou keelgat afforseer nie. Vra my, ek weet waarvan ek praat. Vir 36 jaar lang het ek my leven in die drein afgespoel. Ek dank die Heere elke dag dat hy nooit sy rug op my gedraai het nie, want dan was ek definitief held toe gewees. In handelinge 8 lees ons van een man met die naam Simon, wat net soos ek die realiteit van ons geloof ervaar het. Hy het ook geloof geword, hy is ook gedoof, maar hy het nooit die heilige gees ontvang, en hoekom nie? Want hy was dier sonde verstrik en dier afgins vergiftig. Dit is hoe die bybel ons leer. Nou my liewe broer en sister, jy kan dag en nacht, naweek vir naweek binnen die kerkbanke sit, Jy kan kerk toe gaan, jy kan tot binnen die kerk slaap, dit maak nie van jou een christe nie. Kom ek gee nog een voorbeeld, jy kan binnen een garage intrek, jy kan dag en nacht binnen die garage bly, dit maak nie van jou een kar nie. God kyk wat binnen jou hart aangaan, ja die Heere trek jou na hom toe volgens die woord, Jeremia 31 vers 33 en 34 en natuurlijk Johannes 6, vers 37, 44, 45 en 65, maar dit bly jou verantwoordelikheid om skriftierlik volgens die echte syver evangelie van God te handel. Oor paas naweek het ek die vorige hart om na een hele paar preke te luister. Ek het precies gegloos, soos baie van ons kerk en baie van ons predikers, Jesus Christus het dood en opstanding verduidelik en verkondig het. Tot God my eendag by die trappe in my huis vermaan het. Wat is sonde? Wat sien jy as sonde? Wat sien ek as sonde? Wat sien mens as sonde? Van daar die dag af het my bediening vol stoom begin. My leven het drastisch verander. God het sy echte syver woord aan my geopenbaar. Baie van ons mense, christene, weet nie hier wat sonde is nie, want niemand leer dit vir hulle nie. Hulle verstaan nie die geestelike aspect van ons geloof nie. Dit alles terwyl die woord ons hart en duidelik vermaan en waarschie om nie in sondes te bly vol hart en te bly lewe nie. Daar staan geskrywe, hoor die woord wat die Heere gee, Matthies 12 ver 43 tot 45, ek gaan het vir julle lees. Wanneer een onrein geest uit die mens weggaan, swerf hy dier doorstreke of soek na een rustplek. As hy dit nie kry nie, sê hy, ek gaan terug na my huis waaruit ek weggegaan het. Hy kom dan terug en kry dit onbewoon skoon aan die kant. 
dan gaan alle zeven ander geeste nog slechter als hij zelf. En aan die begin, so sal dit ook gaan met die slechte mensen van vandaag. Versta je op die einde van die dag, hy, 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 hy vat nog ander geeste, nog slechter as hy self, en hulle trek saam met hom in, en gaan woon daar, aan die einde so mens slechter daarin toe as aan die begin, en so sê die bybel, sal het gaan met die slechte mense van vandag, dit is een van die grootste redes, hoekom ons levens lyk soos het lyk, dit wat ons nou sien voor ons afspeel, is geslachte op geslachte, generaties op generaties, een constante afvalligheid van die echte syver evangelie van God, staan vandag saam met my op tafelberg, kyk na ons land, kyk na ons mense, doe jouself, kyk in geest, kyk, staan op tafelberg, kyk, kyk na ons land, kyk na ons mense, kan jy die heilige geest binnen hierdie land sien, ja of nee, nee my liewe broer, siste, daar is groot, groot fout, oorhal sien ek rooi lichte, Ons land val uit mekaar uit, ons mens is geestelik siek. Dit alles met tientalle verskillende kerke binnen ons land, onder wit, bruin en swaard mense. Waar le die probleem? Kom ek wees vir julle. Maak vir jou koppie koffie, maak vir jou koppie thee, en luister baie mooi wat die Heere vandag op my hart kom leed. Jesus is die grootste vijand, was die kerk gewees. Hy het nie een gemeente, een kerk gehaard nie. Hy het net soos ek in baie ander boodskapper van God buiten die kerk, buiten die gemeente gewerk. Mense krijg seer binnen ons kerke, die satan lag ons kerke uit. Versta my vandag baie, baie mooi. Ek val geen kerk of geen geestelike leier aan nie. As ek op julle trap, trap ek op die een lichaam van Christus, die breid van Jesus, die geestelike volk van God, volgens die woord 1 Korintheers 12 vers 12 tot 31, Die woord leer vir ons in Matthies 18 vers 15 tot 17, skies toch, om met mekaar te praat as ons ongelukkig is oor iets. Maar baie van ons geestelike leiers, pastoor en doomies, leiers, priesters en profete wil nie luister nie. Hulle is hoogmoedig, eieweis en hardkoppig. Niemand kan hulle iets leer nie, vooral nie as jy nie soos hulle geleerd of gekwalificeerd is nie. Net soos die hoopriester Kaya vast wil hulle nie luister nie. Satan maak hulle geestelik blind en doof vir Godse woord, dit is absoluut die waarheid. Daar staan geskryf as een blinde, ander blinde lijf val al twee binnen die gat of binnen die sloot, en dit is absoluut die waarheid. Daar is baie bloed op julle hande, ons kerke maak ons eie mense dood volgens die woord 1 Korintheers 11 vers 30, alles oor die ongepaste deelname aan die nachtmaal, Christene gebruik nachtmaal, sonder dat daar enige sonde blijf op bevrijding gedoen word. Jesus het bevrijding aan ons kom voorstel, my liewe broers, is te luister baie mooi, Jesus, die Seen van God, die Christus, die Messias, die man in God by ons, hy het vir ons, hy het bevrijding aan ons kom voorstel. Daar is een absolute groot verskil, tis in sonde beleidings en bevrijding, dit is twee verskillende dinge, hoor jylle wat ek sê, Jou lichaam bestaan uit die siel, gees en vlees uit. Vir elke aksie en vlees is daar een reaksie op jou siel en gees. Jesus het self de moene uit mense uitgedrijf. Die 72 in Lukas 10 is dier Jesus bemachtig om de moene uit te drijf. Die 12 disciples in Matthies 10 vers 1 is dier Jesus bemachtig om de moene uit te drijf. In Johannes... In Johannes 9 vers 1 tot 7 gesels Jesus met die disciples oor bevrijding. Hy leer sy disciples hoe bevrijding werk en waar die aanslachte vandaan kan kom. Paulus is dier Jesus bemachtig om wonen werk en bevrijding te doen. Een voorbeeld daarvan is in handeling in 19 vers 11 en 12. Nog een voorbeeld is oom Derek Prins, een groot gesalfte van God wat reeds die tydelike met die eeuwigheid verreil het. Hy was dier God bemachtig om de moene uit te drijf. Net soos ek, Koert Jordaan, ook dier God bemachtig is om de moene uit te drijf. Dit is absoluut skriftierlik uit die woord van God uit. Die grootste inpak, die grootste inpak en bewys van bevrijding kan ons in Lukas 8 vers 26 tot 39 kry. Dit is waar Jesus lieg jou uit die besetere van gedare uitdrijf binnen die varke in. Van daar af 
was die persoon weer normaal soos al die ander mense wat in die land gewoon het. Verstaan jy, na die, na Jesus die bevrijding, die ligio uit, die besetene van gedare uitgeduiven, was hy persoon net soos ek en jou, was normaal, soos die mense daar so, die Bijbel beskryf dit vir ons. Ook, uh, ons, ons lees, natuurlijk in, in handelinge 19 vers 11 tot 20, van die seens van Skewa, wat dier de demoon oorweldig en geslaan is, hoekom? Want God het hulle nie bemachtig om die werk vir hom te doen, nie hoor jylle, die, die, die Heer het hulle nie bemachtig om die werk vir hom te doen, nie, jy moet jou gesag, jou autoriteit uit die jimmel uit ontvang, volgens die woord, Johannes 3 vers 27, definitief, jy moet dier God bemachtig en geroep word om hierdie werk te doen, jy kan nie uit jou eie uit praat en optreden, want as jy gedoen om tot te val te kom, definitief. Vroeger my bediening, um, nog so by die, by die vroer jare, hierdie eerste 2,5 jaar van my bediening, toe ek nog geleer het, was ek eindelijk maar vir 2 jaar, 2,5 jaar in een leerskool, En ek kan onthou een dag toe stier die Heere ons na bevrijding toe in Eldorado Park in Johannesburg. En ek sal dit nooit in my leven vergeet, die vroeg daai ochend toe sê die Heere vir my, ek gaan nie die bevrijding doen nie, ek gaan die persoon wat saam met my werk op daai stadium, daai persoon moet die bevrijding op die, op die, op die vrou doen wat ons bedien het in Eldorado Park. En uh, soos dit toe is, is ons nou deur daar na Eldorado Park Johannesburg toe, En uh, my lieve broer en sister, daai dag het ek gesien hoe lyk dit, wanneer iemand probeer bevrijding doen, en hy het nie uh, die, die geestelike kracht in om, of is bemachtig dier God, of die gesag autoriteit ontvang, om boze macht uit mense uit te drijf. En ek het daai dag gesien, hoe speel Satan kat en muis, met die, met, met die persoon, waar die persoon eenvoudig dit nie in om het, die geestelike kracht, om die boosheid uit te drijven. en op die einde van die dag, om my langs toe die koor te maak, het ek oorgevat by die persoon, en ons het bevrijde op die uh, vrou gedoen, en daar die jyre al vroeg in my bediening vir my gewaas, en vir my geleer, dat ongelukkig, die hartseer van alles, is dat die persoon wat saam met my gewerk in die stadium, uh, wolf en skaapkere was, en, en dat hy nie bemachtig is, en nie die gesag autoriteit ooit ontvang het, dier die kracht van die heilige geest, om die goed, om die bose machte uit te drijf nie, en uh, so het ek ook geleer, was alles deel van my leerschool, niemand het het vir my geleer nie, en uh, dit druk net op my hart, om het vir julle te vertel, want daai het die heren al vir my gewaas, dat sien jy, as jy nie gesag autoriteit het om dit te doen nie, as ek jou nie bemachtig en jou die opdracht om dit te doen nie, sal jy dit nie kan doen nie, en uh, dit is maar net die geestelike dieptes, van ons geloof, as jy nie meer melk drink in jou geloof, jy maar vleis eet in jou geloof, maar kom ons gaan aan. Ek wens, ek kan al die doemnies en pastore, al die geestelike leiders, priesters en profete van ons land, selfs van die hele wereld, saam met my, saam met ons, in busse laai, as ons bevrijding gaan doen op sondaars, op siekes, soos byvoorbeeld rassiste, sataniste, echtbrekers, homoseksuele, redders, moordenaar, verkrachters, diewe, afgodsdienaars, en sovoorts. Op daardie dag sal jylle sien hoe lyk dit as Satan dier mense manifesteer. Jylle sal die rede sien hoekom dit gebeur, en jylle sal sien hoe word die geestelike rechte van Satan binnen die persoon gebreek. Jylle sal ook sien hoe word die duivel uitgedruif in die naam van Jesus Christus, dier die kracht van die Heilige Geest. Daardie dag sal realiteit jou tref. Vraag my, in 2013 was ek daar, ek weet waarvan ek praat, dan sal die Heere die Bijbel voor jou oopbreek, en jy sal verstaan, hoe krachtig die naam van Jesus Christus werkelijk is, noord, oor, suid, wees, geen bose mag kan daar teen staan nie, ongelukkig kan ek dit nie doen nie, ongelukkig, want, Die woord leer vir ons die volgende in die skrif, Matthies 4 vers 7, jy mag die Heere jou God nie op die proef stel nie. Wat ek wel kan doen, is om vir julle te bid. Ek gaan tot die Vader bid, in Jesus Christus naam, dat hy dit aan elkeen van julle sal openbaar. Die dag wanneer dit met jou gebeur, dan onthou jy vir my. Misschien sal jy op daardie dag begin luister, wat God dier my na julle toe vermaan het. Die Satan met al sy bose machte is een realiteit. Ons beklui een onzichtbare vijand hier buiten. Een vijand wat vir God ken. Een vijand wat in die jimmel was. Een vijand wat omself so hoog en arrogant af dat hy omself boog God probeer stel het. Alles hier buiten gaan oor die siele 
van die mens, alles gaan oor gees, God is gees, ons moet God in gees kan aan bid, nie alle demone is agressief nie, dit kom in verskillende grade van agressiviteit, jy glo in die heilige gees, ja, kan jy die heilige gees sien, nee, nou net so kom Satan en al sy bose machte ook na jou toe, Jy kan hulle nie sien nie, want jou geest is oog is toe, daar staan geskryf in Versies 6.12, ons strijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke magge gesag, teen elke geest wat heers oor die sondige wereld, teen elke bose geest in die licht, die Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik dier mense aanval, baie baie belangrik, 2 Korintiers 10 ver 3 tot 5, natuurlijk leef ons in een menselike lichaam, maar ons voer nie die strijd met menselike wapens nie. Die wapens van ons strijd is nie die wapens van die mens nie, maar die krachtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die renanaties en elke hooghartige aanval wat in die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedachte gevangen om dit aan Christus gehoorzaam te maak. Ons mense wil glo in die heilige geest, Ons wil glo in Godse engel, ons wil glo in die jimmel, maar ons wil nie glo in Satan en al sy bose machte nie. Van hulle moet jy nie eers praat nie, want dan is jy vals en verkondig jy dwaarleer. Met alle respect, jy weet nie waarvan jy praat nie. Om die waarheid te sê, bevraag teken ek, of God jou enigszins opgeroep het. Ek ken een wolf in skaapkleer as ek om sien. Daar staan geskrywe, soke mens is vals apostels. Hulle gaan oor eerlik te werk, dier voor te gee dat hulle apostels van Christus is. En geen wonder nie, Satan self doen om voor as die engel van die licht. Daarom is dit ook nie snaags dat sy dienaars hulle voordoen as mense wat die wil van God doen nie. Aan die einde sal hulle kry wat hulle vir hulle dade verdien. Vir baie van ons sogenaamde christen of geestelike leier beteken die volgende skrifgedeelte in Godse woord absoluut niks nie. Alles gaan ons oor genade, alles gaan ons oor die liefde, God straf nie, God word nie toornig nie. Alles wat goed is, word sleg gepraat, en alles wat sleg is, word goed gepraat. Hulle verstaan het nie, want hulle is geestelik blind en doof. Alles die werk van Satan natuurlijk, nie allemaal is geroep, dier die Heere om die echte syver evangelie van God te verkondig nie. Baie van hulle het hulle self opgeroep. Die woord leef vir ons die volgende, luister baie mooi na die woord, Matthies 12 vers 22 tot 30. Hulle toe een man wat in die macht van een bose geest was, na Jesus toe gebring. Die man was blind en stom. Jesus het sy gebrek genees, so dat hy weer kon praat en sien. En die hele menigte mense was verslaan, het gesê, is hy nie miskien die sien van David nie? Die fariseers het hiervan gehoor en gesê, hy draai bose geeste uit, alleen met die hoop van Bezebal, die aanvoerder van die bose geeste. Jesus het echter geweet wat hulle dink, en hy het vir hulle gesê, elke koninkryk wat onderling verdeeld is, kan gaan ten gronde, en geen stad of huis wat onderling verdeeld is, sal bly staan nie, as die satan dan die satan uitdruif, is hy teen homself verdeeld, hoe kan sy reik dan bly staan, en as ek, dis Jesus met die beelse bub, wil sy hoop die boze geeste uitdruif, met wie sy hoop doen jylle volgelinge dit dan? Jylle eie volgelinge sal, as jylle rechters optree en weis dat jylle verkeerd is, aangezien ek, dit is Jesus dier die geest, dit is die heilige geest van God, die bose geest te uitdruif, het die koninkryk van God inderdaad tot by jylle gekom. Hoe kan iemand toch by die huis van een sterk man ingaan, en sy goed vat, as hy nie vooraf die sterk man vastbind nie? Eer dan sal hy sy huis kan beroof, Wie nie aan my kant is nie, is teen my, en wie nie saam met my die skapen by mekaar maak, en jaag hulle uit mekaar. Dit staan nie in die Bijbel om die boek vol te maak, dit is daar vir die doel en die rede. Net soos onderscheiding van gees, ook die gave van die gees is volgens die woord 1 Korintiers 12 vers 1 tot 11. Ons moet mekaar kan bedien met ons verskillende geestelike gaaf wat ons van God ontvang het. Dit is hoekom die wet in geboeide is om vir ons te leer wat reg en verkeerd is in Godse oor. Hoe gaan jy in elk geval weet wat soon is as God het nie vir ons leer, as hy dit nie vir ons weis nie. Baie kerke verkondig openlik dat die wet in geboeide van God weggeval het. Volgens hulle kan wet in genade nie miks nie. Alright, ek wil het weer sê, volgens hulle kan 
dan wette en genade nie mix nie, dit kan nie met mekaar opgeweeg word nie, my lieve broer en sister, luister baie mooi, dit is dit is een halve waarheid, een leen uit die put van die hel, uit hoor die woorde van Jesus, die Seen van God, die Messias, die Christus, Immanuel God, by ons hoor wat hy spreek, luister baie mooi, Matthies 5, 17 tot 20, moet nie dink, dat ek gekom het om die wet of die profeet ongelig te maak, ek het nie gekom, om hulle ongelig te maak, jy moet hulle volle betekenis te laat kry, dit verseker ek jylle, die jimmel en die aarde sal eerder vergaan, is dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles voleindig is, wie dan ook een van die geringste van die geboeie ongelig maak, en die mense so leer, sal die minste geacht word, in die koninkryk van die jimmel, maar wie die wet gehoorzaam en anders so leer, sal hoog geacht word in die koninkryk van die hemel, ek sê vir julle, as julle getrouw het aan die wet nie meer inhou, as die skrifgelees en die fariseers nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie, my liewe broer en sister, om die bybel te verstaan, moet jy kan weet hoe die duivel aanval, jy moet kan weet waar hy sy rechte vandaan kry, en hoe om sy rechte te breek, die satan kry sy rechte vanuit die wet en geboeie, net soos in Job 1 en Job 2, word jy aangekla as jy in ongehoorzaamheid lewe, die satan gaan kla hel toe, hy gebruik die wereld met al sy lekke nou, om vir my en vir jou saam met hulle in die hel in te trek, moet dit nie toelaat nie, lewe heilig, lewe gehoorzaam, God is heilig, ons moet ook heilig lewe, in Galatier 6 vers 7 en 8, leer die woord vir ons, moet nie jylle self mislui nie, God laat nie met ons spot nie, wat die mens saai, dit sal hy ook oes, wie op die akker van die sonde, sonnige natuur saai, sal van die sonnige natuur, dood en verderf oes, maar wie op die akker van die geest, die heilige geest saai, sal van die geest, die eeuwige lewe oes, die woord, die apostels, Jesus Christus het vir ons hard en duidelik geleer om te bekeer, erken, belei en distansieer van alle sondes in jou lewe, en bewys jou bekeering met dare wat by jou bekeering pas, ga dan uit, sê die woord, en sondag nie weer nie, ons moet geestelik en vreselik gereinig word volgens die woord, 2 Korintheer 7 vers 1, in Jacobus 5 vers 15, 16, leer hy vir ons, as ons ons sondes tussen mekaar belei, sal ons genees word van al ons siektes, en vergewe word van al ons sondes, ons christene doen dit nie, want het word nie vir ons geleer, binnen ons kerke nie, hoor die woorde van Petrus, luister, luister baie mooi die woorde van Petrus, daar staan geskrywe, 2 Petrus 3, ver 14 tot 16, daarom geliefd is, terwyl jylle hierdie dinge verwacht, moet jylle jylle daar oor beijwer om vlekkeloos en onberispelik voor God en in vrede met hom te lewe en beskou die geduld wat ons Heere met ons het as een geleentheid om gered te word. Luister baie mooi, so het ons geliefde broer Paulus immers ook met die weisheid wat aan hom gegees aan jylle geskrywe. Luister nou baie mooi, hy skryf dit ook in al sy briewe waarin hy oor hierdie saak handel, nou luister mooi, daar is dinge in sy briewe, wat moeilik is om te verstaan, oningeligte en onstandvastige mense gee daaraan verkeerde uitleg, soos hulle trouwens ook doen met die recht van die skrif, en dit tot hulle eie ondergang, hard en duidelik, versta jy, so dit wijf van my Peter, dit met dit, dit het op sy pad gekom, wat mense dit die, nie recht verstaan nie, en dan swaai en draai sekere mense in die skrif, om by by hulle behoeftes in te pas, jy kan nie, hoor mooi wat ek sê, jy kan nie die bybel sonder die stem van die heilig geest recht uitleen nie, jy is gedoem, om tot te val te kom, my lewe broer en sister, as jy iets in die bybel nie recht verstaan nie, moet jy met God kan praat, met die heilig geest, jy moet kan hoor, anders te gaan jy jou jou moedlik noord loop, en God wil jou eindelijk oor sê, baie van ons geestelike leiders vat net een versie uit die bijhoor en hardloop daarmee, hulle verstaan nie die echte syver evangelie van God nie, dit is die verskil, dit is die verskil tussen wereldse weisheid en jimmelse weisheid, vir baie christene is Godse genade en licensie om in sondes te verhard en in sondes te lewe, 
Ek wil vandaag vir elke van julle sê, groot, groot fout. Paulus sê die volgende, Romeine 3, 20 en 31, daarom sal geen mens op grond van wet onderhouding, dier God vry gespreek word nie, en teen hier dier die wet leren mens wat zonde is. So as jy Jesus Christus jylt om al in die prentjeheid vat, en jy vat die wet, en jy gehoors om die wet, 100%, maar jy groot nie Jesus Christus nie, kan jy nie vry gespreek, want jy gaan die koninkryk van God nie sien nie. En teen hier dier die wet leren mens wat zonde is. Hef ons dan dier die geloof die wet op, beslis nie, ons laat die wet juist tot sy recht kom, hard en duil, dit wat vir die wet, die wet leer veel wat is recht en verkeerd in Godse oor, baie baie belangrik, maar dier jou geloof in Jesus Christus, kry jy vergeving van sondes, as jou sonde bly is daar genade, en jy word nie meer met kippe doodgegooi nie, jy kry genade, maar die woord sê, gaan uit en sondag nie meer nie, hoeveel mense, homoseksuele mense, mense wat voor huwelikse seks leven, buiten echt leven, saam bly, gaan in die kerk en gebruik nog maar stap uit en gaan het aan met hulle leefste, my liewe broer en sister, ons maak een bespotting van dit wat Jesus Christus aan die kruis vir ons allemaal kon doen, het hoor het, ek sê dit, Kurt Jordaan sê dit, dis hoe die Heer het op my hart lê, dis hoe kom daar oordeel oor Heere kom, maar kom ons gaan aan, Romeine 7 vers 1, vers 7 vers 12, jylle weet broers, en ek praat met mense wat op die hoogte is van die wet van Mooses, dat die wet gesag het oor een mens so lang as hy lewe, wat is dan ons gevolgtrekken dat die wet van Mooses sonde is, beslis nie, in teendeel, ek sal nie geweet het wat sonde is nie, as het nie dier die wet was nie, Ek sal by voorbeeld nie gewete dat het zon is om te begeer nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Die wet is dus heilig, en sy voorskrift is heilig, recht en goed. My liewe broer en sister, dier een mens, Adam, het die sonde in die wereld ingekom. Alright, dier een mens, Christus, Jesus, het die genade na die mens gekom. Ons allemaal word in sondes ingebore. Luister baie mooi, dat die Heere druk het om het om vir julle te gee vandag. Daar staan geskrywe, Pesans 51-7, Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. Dan gee die Heere nog een skrif, Exodus 20, vers 2 tot 6, Ek is die Heere jou God wat jou uit die Egypteland en die slawe huis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangezicht heen nie. Jy mag nie vir jou geen gesnede beeld of enige gelijkenis maak van wat boon die jimmel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is een jaloerse God wat die misdaad van die vader besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haal en ek bewys my barremartigheid aan duisende van die wat my lief het en my geboeie onderhoud nog een skrif wat die Heere vir my geel vir julle te geel Leviticus 26 39 tot 42 die van julle wat daarna nog oor is, sal hulle in die lande van julle vijande wegkoen onder die selfe weid oor hulle sonde Hulle sal ook wegkoen onder die vroeging oor die sonde van hulle voorvaders. Hulle sal hulle sonde en die van hulle voorvaders teen my begaan het belei. Hulle sal erken dat hulle my teengestaan het en dat ek hulle ook teengestaan het en hulle na hulle vijandese land toe gevat het om te sien of hulle dan oor hulle onkehoorzaamheid berou sal kry en hulle skuld sal erken. Wanneer hulle dit doen sal ek die beloftes wat ek aan Jacob, aan Isaac en aan Abraham gegeet, weer van kracht maak, ek sal my beloftes oor die land weer van kracht maak, baie van ons kerke, my liewe broer en sister, baie van ons geestelike leiders, erken nie en gloe nie bloe aan bloedlijn vloeke nie, so hulle verwerp in der werkelijkheid die oud testament, hulle verwerp die optraf van Jesus Christus in Matthies 5 vers 17 tot 20, Hulle verwerd die geestelike aanslag van Satan wat dier die voorgeslag te kom, dit het een ongelooflike, ongelooflike groot inpak op ons samenleving van vandag. Die woord sê, jy moet die Heere jou God lief he, met jou jylle hart, met jou jylle siel en met jou jylle verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan is, jy moet jou naaste lief he soos jou self. In hierdie twee geboe is die hele wet en die profete saamgevat, ongelukkig het baie van ons voorgeslagte betrokke geraak by oorlog, moord, selfmoord, hoererei, 
bloedskande, okkoltes, afgodsdienste, soos vrymeslarai, broederbonde, uh, osawa, brandwachter, roundtable, satanis, met die oproep van voorvader, geestritjele, valse geloofe, my, my liewe broer en sister, soos hindoenisme, boedisme, islam geloofe, so kan ons aangaan, vir ere, enige persoon, wat God werkelijk lief het, soos die eerste geboord, sal homself nie betrokken maak by hierdie type sones nie, dit is waar bloedlijn vloeken vandaan kom, ja die persoon is vir sy eie sones verantwoordelik, maar het gee nog steeds vir satan geestelike rechte oor die bloedlijne, baie baie belangrik, die woord sê bekeer, bekeer, jy moet jou sones kan belei, Nou wat sien jy as sonde, wat sien God as sonde, dit is hoekom jy jou bybel moet ken, dit is hoekom die persoon wat jou help met bevrijding moet weet wat hy of sy doen, en hy moet dier God sy heilige geest geroep, bemachtig en gelei word, dier die kracht van die heilige geest, dier die bloed van die lam en dier jou geloof in Jesus Christus, wat die enigste weg waarheid in lewe is, ontvang jy verlossing vir al jou sondes, in geen ander naam, behalwe die naam van Jesus Christus, sal jy verlossing en vergeving van sondes ontvang nie. Daar staan geskrywe, elke wat sonde doen, is een slaaf van die sonde. Eer as die sien jylle vry maak, sal jylle werkelijk vry wees. Dit noem ons genade. Enige sonde vergewe, behalwe as jy die heilige geest laster. In vleeslike taal praat ons van sonde, in geesike taal praat ons van Satan en al sy boose machte, jaar vir jaar, word paasfeest gevier, maar kyk na ons land, kyk hoe lyk ons mense, jaren en jaren doen ons die selfde goed, vir hoeveel jaren ons leven, kyk hoe lyk ons land, kyk hoe lyk ons mense, dit is mos nie reg nie, daar staan geskryf in die koninkryk van God, is immers nie saak van praaikies nie, maar van kracht, ons geloof het krachteloos geword, die, die woord is afgewaard, en die bybel is doodgepreek, doodgepraat, dit het soos een godsdienstige ritsieel geword, die woord sê jylle soos witgeverfde grafte, wat van buiten mooi lyk, maar daar binnen vol doodsbeen en allerhande ons syverheid is, so is jylle ook, van buiten lyk jylle vir mense vroom, maar van binnen is jylle vol eigelarei, en minachting van die wet, hart en duidelik, sport het vir ons mense belangriker as God geword, ek wil het wees sê, luister mooi, sport het vir ons mense belangriker as God geword, ons kinders het vir ons afgoore geword, jou kinders behoort aan die Heere, nie aan jou nie, gaan lees bykie Matthies 18 vers 1 tot 10, wat sê God oor die afvalligheid van kinders, kom ons vat een voorbeeld, soos by voorbeeld rugby, Dag en nacht is dit net rugby. Jesus was nog eers behoorlik uit die graf uit nie, toe speel ons weer rugby. Ons mens is een prioriteit is nie reg nie. Op ons sabbat daar word daar rugby gespeel. Op paas na week word daar rugby gespeel. Ons kry eenvoudig net nie genoeg nie. Niks bevredig ons behoeftes meer nie. Daar is absoluut geen respect vir God of vir sy woord nie. Een jong dame, een jong dame sê vir my, maar oom, Hierdie toernooie word al lang al voor die tyd beplan. Die organiseerders kan nie volgens elke geloof in stans in Suid-Afrika beplan of organiseer nie. Dit is maar deel van die lewe. My lewe broer en zuster, weet jy wanneer word sulke type mense eendag wakker? Weet jy wanneer word hulle wakker? Die dag is hulle op hulle sterfbed le, dan besef hulle hoe stuur stupid hulle was, dat hulle nooit die rechte God in hulle levens aan bid, gedien en gehoorzaam het nie, baie mense dien God met die mond, maar nie met die hart nie, morgen pleeg hulle kinder selfmoord, of een geliefde kom in een groot motorongeluk, of daar is ernstige noodlottige siekte oor die huisgesin, of bankrootskap, of werkloosheid, of moordiefstal en verkrachtings ensovoort, dan wil hulle heil, dan wil hulle weet waar God is, dan wil hulle weet hoekom God dit toelaat, glo my, dit is absoluut die waarheid, ek werk elke dag met sulke mense, die woord som hulle baie mooi op luister, daar staan geskrywe, hulle sal eder liefde vir genot hee, as liefde vir God, hulle sal nog die uiterlijke skyn van godsdienst hee, maar die kracht van God, van die godsdienst sal hulle nie ken nie, bly weg, van sulke mens af, 2 Timotheus 3 vers 4 en 5, soos jy wil dobbel, 
met Godse genade en van Jesus' kruis door te bespot te maak en maak of hy bestaal of hy lewe nie en dit is nie spoordagge kry vir jou, jy dobbel jy is op jou eie, ek was my hand in ons kop die woord sê die woord sê Matthies 6 24 niemand kan vir twee baase tergelijk werk nie hy sal of die een minder ag en die ander een hoer of vir een meer oor he en die ander een afskeep jylle kan nie God en mamon die nie, so kan jy ook die vir God en spoor die nie, definitief, so kan jy ook die vir God en spoor die nie. Ek werk dagelijks met soveel hartseer en afvalligheid hier buiten, nou die dag kom my vrou op my pad, nou, ja, mens moet, ja, dinge van die kant af kyk, hoe hier die vrou nou op my pad gekom het, sy het op sociale netwerke, een absolute oproer veroorzaak, omdat haar kind blijkbaar wil selfmoor pleeg, is een tienerkind, en sy het nou allemaal op hol gejaag, en jy weet, ek sê altyd, jy weet, jy per ty keer kom satans is een dief van die nas, is een engel van die lus, is een brunlie op soek na iemand om te verslint en te verskeer, en jy krij altyd die mense, wat die hele wereld wil op hol jaag, en ek noem hulle smart vraat, of ja nie jammer baan, versta jy, die mense wat die hele wereld moet hulle jammer kry, maar eventually kom die vrou, het nou op sociale netwerke, het sy nou gevra vir hulp, en wie kan sy praat, en wie kan sy, en een ander persoon wat my ken, het my nommer vir die vrou gegeen, gesê, sy moet contact maak met my, en toe die vrou eventually nou met my contact maak, toe stuur sy vir my e-post met haar telefoonnommer, en ek stuur vir haar boodskap terug, en ek sê vir haar, ek moet met jou kan gesels, wanne is dit geskiktelik, werk jy, wanne gaan het jou pas, en sy sê nie, sy kan nie nou met my praat, sy sal terugkom na my toe, nou haar dochter is een tienerdochter, wat wil selfmoord pleeg, en die meisie kind het nou al grondpad geloop, van het sy gebore is, dit klink of die dochter, in elk geval een buiten eigenlijke kind is, so daar is een vloek oor die kind van buiten eigenlijke kind, maar die kind is nou al van verkrachtingsdeer, tot, dwellings tot slechte boyfriends, en sy het op die einde van die dag nog swanger ook geword, maar in die e-post waar daar niks gesê of dit een sienkie of een dochterkie is, en of hulle die kind geaborteer het op die einde van die dag, wat automatisch moord in die bloedlijne ook toestaan en toelaat, nou automatisch, van het ek nie met die vrou gepraat en probeer contact maak, en drie weke, vier weke later kom die vrou hier weer op my pad, en toe wil sy weer gehelp word, nou wat automatisch, gebeur het, die dochter het jou moedlik uit, die gat uitgekom, en toe het hulle nou besluit, hulle gaan nou nie meer bekommerd wees oor die kind, en nou gaat hulle aan, en toe sy nou weer drie weke, vier weke later toe met my contact maak, en op my pad kom, toe is die kind natuurlijk weer eens in die gat, nou my liewe broer, sister, ek het ook kinders, ek het twee seens, en ek wil vandag vir jou sê, as jou kind wil self moet pleeg, en jy nie drie, vier weke wacht voor jou op soekie, ek gaan uit my pad uitgaan, om die beste hoop te kry wat daar is, en dit is natuurlijk Jesus Christus, maar baie mense hart loop hospitale toe, baie mense hart loop na predikante en domies toe, maar jy sal uit jou pad uitgaan om jou kind te probeer help en bystaan, nou die kind, weet die heren baie dinge aan my geopenbaar oor die kind dat op die einde van die dag die probleem leen nie net by die kind nie dit leen by die ouwers ook, maar die pa is natuurlijk nou weer to be seen en een absolute verwerping waar hy kind weggegooi word, geen liefde van die pa of ontvang, en die maas natuurlijk, jy weet, daar is sekere dinge wat ek nie kan verstaan nie, is dat baie kinders, vrouwens, as hulle uit die skole uitkom, dan raak hulle opstandig in rebellie, en hulle raak rebels, en jy as ouwers kan hulle absoluut niks leer nie, en morgen dan raak hulle swanger, of hulle val vast, wat dit aanbetref, en dan raak het natuurlijk die ouwerse probleem, en nou, die laatste, na drie weke, vier weke, kom die vrou op my pad, en sy sê, sy kan nou ongelukkig nie met my praat, en ek moet nou maar met die ouma praat, met haar ma praat, want sy ken jylle geskienenis, en die ma en die ouma pas nou die kind op, want die kind wil nou weer selfmoord pleeg, is een tienerkind, en ek geraak stil by die heren, en weet jy wat, ek kom terug na die vrou mens toe, en ek sê vir haar, jy weet wat, die manier hoe jy optree, die manier hoe jy praat, die manier hoe jy jou probleme opskyf na jou ouders, toe vertel vir my baie wat in jou hart aangaan, en ek werk dagelijks met sikke type mens, op die einde van die dag, die probleem is jy, die probleem is nie jou kind nie, jy moet na die partijkie toe kom, wat die probleme lewe by jou, wat die heren aan my openbaar, is dat haar bloedlijn vloek, nie net dier die pa kom nie, maar ook dier jylle, 
maar die manier hoe jullie hierdie kind behandel, ek bedoel, die kind wil nou al drie weke terug selfmoord gepleeg, en jy kom drie, vier weke later by my aan, dit vertel my net wat in jou hart aan gaan, dit, 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 dit vertel vir my wie en wat jy is, en op elke dag het nou al die hele uh, netwerke, sociale netwerke kom omkrappe, mense op, op roer, ge, op, op, op hol gejaag, en wie wat, as die mens uit, uh, 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 hoop gee en jou hand uitsteek, dan, dan raak jylle net weg, nou wie wat, wie die wat een woord, wanneer sy jy wakker word, die dag wanneer jou kind onder die klippe le, wanneer jou kind onder die grond le, dis wanneer baie van jylle eer wakker word, jylle val het die ernstig op, en die jylle, die jylle druk een skrif op my, wat ek natuurlijk met jou kan deel, en dit is Matthies 18 vers 1 tot 10, daar sal jy sien, dat as jy een kind afvallig maak van God, dat jy gaan rekenskap geef voor die jylle, dit is beter om een meelsteen om jou nek te hang om die see te gaan spring, as om een kind afvallig te maak van God, en jy wat die ma is, en die pa wat nou weer to be seen is, gaan verantwoordelijkheid vat vir die kinders, het is baie makkelijk om kinders te maak, en die probleme net op te skuif, na, ma, na, na jou ma, na die ouwers toe, en dit is, dit vertel my jou hart, jy kan nie met my praat, jy kan nie tyd af maak, drie, vier weke later kom jy op my pad, en dan, kan jy nie met my praat, ek moet met, ek moet met die ouma praat, want die ouma ken die geschiedenis, en wie wat op een van die dag is, die kind uitgelever, en die kind betaal die prijs van jou, swak kiesis en besluite, dis wat, op die einde van die dag, jy het kiesis en besluite gemaakt, sonder die Heer, en op die einde van die dag, betaal jou kind die prijs daarvoor, en dit is ongelukkig, my liewe broer en sister, waarmee ek dagelijks werk, mense wat wil kom kat en muis met jou speel, wat die die ergens van die saak verstaan nie, maar die dag van die kind onder die klippe le, dan wil hulle moun en groun, en hulle wil wonder, hoekom laat die Heere toegaan, hoe kan die Heere dit toestaan, dan is die Heere nou natuurlijk die vark in die verhaal, maar toe jy die besluite gemaakt het, was het sonder die Heere gedoen, jy weet, Ek hoor nou die dag een ander verhaal wat ek met julle wil deel, want die Heere druk het op my hart om met julle te deel, is nou die dag hoor ek van een persoon wat deel is van een gemeente, een baie groot kerk in, 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 ek sal maar sê in Pretoria, ek gaan nou nie rarig veel uitbrei wat die kerk het is en waar nie, maar die persoon is deel van die gemeente en die persoon het tekens gewaas van depressie en van negativiteit, en dat hy homself wil vermoor, nie meer verder kan aangaan, die dier hier die moeilike tyd van COVID, het hy financieel, sy gesin, sy familie, die er een moeilike tyd gegaan, die tekens was daar, daar was baie gepraat, selfs die vrou van hierdie man het gesê, maar die tekens was daar, hy het nooit gedink hy sal het doen nie, maar hy het het gepraat, hy was negatief, hy was depress, die leven het vir hom net eenvoudig te veel geword, en weet julle nou die dag, verstaan jy al, was die tekens, daar loop die persoon, van waar of hy ook al gaan, en die persoon het om op die oude van die dag, by die kerk, gaan doodskiet, en, en, jy weet wat, dit, dit is sikke type dinge, dit is skokkelijk, en niemand praat al oor nie, dit is goed wat die mense oor praat, ek dink, ek buit my pols af, ek dink ek maak my julle bediening toe, as so iets by my huis moet gebeur, maar dit wat gebeur, nou die persoon homself geskiet daar in die kerk, of by die kerk, in die gronde van die kerk, en daar gaan ons nou maar net aan, en dit is wat die Heere vir my weis, jy weet as jy geestig dier Godse oor kyk, is die siel vir God, baie baie koosbaar en belangrik, en iemand wat homself wil vermoor, wie is binnen sy siel en geest, Jesus is nie daar nie, Jesus sal homself ons nie vermoor nie, iemand wat homself hier lief het nie, iemand wat homself wil dood, maar wie is dan, wie is hier binnen, Satan, verstaan jy, so die tekens was daar, die rooie lichte was daar, en ongeluk had hy geestelike leid, had hy kerke dit nie raak gesien, omdat hulle alles vleeslik kyk, en nie geestelik nie, en dit is waar bevrijding inkom, op die eindvrij dag skiet hierdie ouwe homself dood, en op die eindvrij dag is dit die siel, wat op die eindvrij dag in die hand van die Heere oorgeef, wat met omgang gebeur is natuurlijk in die Heerese hande, maar ons kerke, ons geestelike leiders sien hierdie dinge nie raak nie, die tekens is daar, die tekens is daar, maar die mense wil nie luister, hulle verstaan het nie, hulle verstaan nie hoe werk die geestelike aspek nie, en vir alles is daar, vir elke aksie en vlees is daar een reaksie op jou siel en geest, die depressie, die negativiteit, die gevoel in jou geest en jou hart, die gedagtes om jouself dood te maak, my liewe broer en sister, dit kom nie, van Jesus Christus af, jy vees hier 6, 12, jy vijand is nie tegen vlees en bloed nie, maar tegen elke boze mag nie, Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik dier mense aanval, en jy, as een geestelike leier, wat in die naam van die Heere wil praat, en optree gesag het tot die tyd van, jy moet bemachtig wees om die type dinge te kan sien, want as hy persoon die rechte hoop gekryd, op die rechte tyd, op die rechte plek, was hy vandag, heel moeilijk op een baie beter plek, as waar hy thans is, dan wil ek vir julle sê, ja, ek noem die kerkse 
zijn naam nie, op die einde van die dag, hulle gaan voor God rekenskap gee, die rede hoekom ek het noem, hoekom ek daar oor praat, is omdat het de siel van my vader is, my God het die persoon geskape, en dit is vir die Heere belang, dat ek het openbaar, so dat jy dit kan hoor, want vir God, het is, partij mense vergeer daarvan in die dag en die week, ons vergeet hier daarvan, en elke siel is vir God belang, alles, dis waar oor alles gaan nie, buit is oor die siel van die mens, um, ek het in die laaste paar weke, gewerk met die gesin, wat, ek het nou baie mense in my leven bedien, maar hierdie gesin is seker een van die gesinne, wat die meeste aangeval word, hier die vijand hier buiten kan, wat ek in my leven gesien, my lieve broer en sister, as ek na hierdie gesin kyk, dan sien ek hoe word hulle aangeval met kar ongelukke, hoe word hulle in hulle gezondheid aangeval, dis absoluut skokkend, hoe word hy gesin een vir een aangeval, uh, in hulle gezondheid, en, hulle medische kost is, en die tyd wat spandeer word in hospitaal en dokter, dit is ongelooflik, dan moet jy dit sien, hoe is hulle aangeval in hulle finansies, hoe word hulle aangeval met hulle voertuie wat breek, groot kost is, en, 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 dit is absoluut skokkend, en, en kar ongelukke, en, en, plaas aanvallen, my lieve broer en sister, net om vir julle so rolweg, net, a, net a uitzetting te gee van hierdie gesin, hierdie familie, wat ek nou die laaste 2-3 weke, kyk ons kom my lang pad saam, en so 2 jaar sy tyd terug het, uh, die mense weer eens op my pad, in my hele bediening stap ek hulle lang pad saam met hulle, maar ek het op een stadium met hulle my gevra om, 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 om die vrou en die, en, die, en die twee kinders uit die drie uit te doop, en uh, toe ek by hulle kom sê die dag, toe sê ek vir die vrou, die jere wees vir my dat jy weet, daar is een absoluut groot bloedlijn vloek, wat by jou manifesteer, by jou man manifesteer, want hou jylle is twee identiteit en vlees, man, gees is jylle een, die jylle wees vir my, dat hy vir jou gewees het, in een visioen of verdroom, dat jy weet, daar is een absoluut groot bloedlijn vloek, wat dier jou man, sy, sy bloedlijne kom, en um, dit druk ook op my hart, om vir jylle te sê, dat um, jylle sal moet werk maak hier aan, dat is een absoluut, die, die, die vrou is een absoluut groot kind van die jylle, baie lief vir die jylle, ons stap een lang pad saam, maar, aan die, aan, die, aan, die, aan, die, aan, die, aan die manse kant is daar probleme, absolute, absolute groot bloedlijnvloek, en dit is die bloedlijnvloek wat hierdie gesin en familie uit mekaar uitruk, en ek, ek, het, ek het nog nooit iets in my leven ervaren, en weet jy, dit is een jaar en half, twee jaar terug, en um, wens jy die kom hulle nou weer op my pad, in die laaste twee en drie weke, en nog steeds, is absoluut skokkend hoe die kinders aangeval word, en hulle gezondheid, en hulle finansies, en uh, uh, op, op hulle boerderij, hulle, dit is absoluut skokkend, <laughs> en die rede hoekom ek het vandag vir julle sê, omdat julle moet besef en weet, vir alles is daar een doel en een rede, in hulle geval is daar hard en duidelijk gewys, dier die manse bloedlijn, is daar absoluut een groot bloedlijn vloek, waar daar deerkom, en um, hulle moet werk maak daaran, versta jy, dit moet de begeerte van die hart wees, is in jou God om verlos en vry te kom daarvan, versta jy, ek kan jou nie verplug en my stokke slaan in jou, met klippe gooi in die richting en nie, dit moet die begeerte van die hart wees om te sê, weet jy wat, ek wil in syverheid en heiligheid voor God staan, ek wil nie uh, uh, bloedlijn vloeke, <laughs> geestelike rechte wat hier die bloedlijne kom oor my leven nie, ek wil nie klippe en, en gewicht op my skouwer dra van wat in die verlede is gebeur, en ja, elke persoon is verantwoordelijk vir sy eie sonde, maar het gaan oor die geest, het gaan oor die geestelike aspekte, wat daar absoluut een groot rol speel, en ek sien het ook in die mense sy levens, en op die dag elke knie sal buig, elke tong sal belei, en elke persoon moet verantwoordelijkheid vat, maar ek wil julle net, ek sê dit vir julle, so dat julle kan besef en weet, wat die inpakke bloedlijn vloek, uh, op een gesin, op een familie het, soos ek dit ook nou met die dochter wat vir self moord pleeg, die gesin wat op my pad kom, wat die Heere vir my gewees het, daar is een absoluut groot bloedlijn vloek, wat dier die paase kant kom, maar ook met die ma, hy kind is een buite eigenlijke kind, en die kind is verkracht, en die kind is misbruik, en dwelms, en drank, en slechte verhoudings met, met, met agressieve uh, vriende wat sy ontmoet het, boyfriends wat agressief is, en mishandel, en abuse met, met woorde, en met hande, my liewe broer, en sister, ou moet per tykje die rooie lichte kan sien, het help jy gaan wakker word, as die kind onder die klippe leen nie, versta jy, en dit is wat ek ook vir hierdie vrou en haar gesin sê, wat dier hierdie absolute groot aanslag van bloedlijn vloeke kom, en ek deel het met jy, omdat die Heere juist vir my op my hart gedruk het, om dit met jy te deel, dat jy kan sien waarmee ons werk, ek krij nou die dag een jong meisie kind, nog een jong, jong getrouwde meisie kind, en sy kom op my pad, sy sê vir my oom, Ek, ek is so die mekaar hier buiten, ek sê vir wat is die probleem, sy sê vir my, weet jy wat, as ons kyk 
na varkvleis, die eet van varkvleis in die, in die bybel, sy daar na leerstellings geluister van geeslike leiers, wat, wat praat van, jy mag nie uh, varkvleis eet nie, en, en versta jy wat hulle nou een leerstelling daar oor gee, dan het sy nou al na uh, leerstellings geluister van, geeslike leier wat sê, maar jy mag dit eet, wat God het alle, Jesus Christus het alle koos rein verklaar, uh, in die woord, in Marcus, uh, ek dink is in Marcus 7 daar, daar rond, maar op elf dag, nou sit sy sak in as, wat sy het na twee verskillende weergaves geluister van, een onderwerp, wat natuurlijk varkvleis is, en sy is heel te mal die mekaar, want al twee leerstellings, is so na by mekaar, al twee van haar klink reg, klink goed, en ek sê vir, ek het, um, jy weet die heren druk het op my hart, om vir haar te sê, maar weet jy wat, dit is ook om die woord, die bybel ook sê, dat my skape, sal die herderse stem kan hoor, versta jy, dit staan in die bybel, om die boek vol te maak nie, versta jy, jy moet met die Heere, met God, een verhouding kan hee, gemeenskapelike verhouding, ons dien een levendige, machtige, allerheilige, alomteenwoordige God, ons dien nie een klip nie, en dit wat belangrijk is, dit wat baie christen, my lieve broer, sister, ek is amper 9 jaar in bediening, dit waar die grootste fout in ons christenisse levens lewe, ek kom met baie mense wat by my kom, as hulle lief vir die Heere, hulle ken hulle bybels, hulle bid vir die Heere, en sê vir hulle maak in jou gees, maak jou oor toe, bid in gees, vraag vir God in gees, en vraag in gees, moet jy antwoord van die Heere af kan ontvang, baie mense sê sy gedachte, baie mense sê sy stem van hulle gees in hulle hart, en baie mense kan dit nie doen, en sê hulle vir my koort, maar ons het geen, ons het nie die verhouding met God nie, en dis waar die probleem le, dit waar groot, groot, massieve probleem in ons kerke le, ons mense loop blindelings, heel moedlik noord, en eigenlijk wil God ons oos, en dit is so jong meisie kind, wat lief is vir die Heere, haar leven le oop, dan sit sy op sak en as, hy weet nie wat te kan toe nie, sy weet nie wat is reg en verkeerd, en ek sê vir, dit waar die probleem probleem le, en, en, jy moet op die ene vijf dag vir die Heere kan gaan bid, en sê, Heere, hierdie, hierdie, hierdie doem nie, of hierdie pastoor, of hierdie profeet sê dit en dit en dit, hierdie ene sê dit en dit, Heere, wat is die waar, wat is die pad wat ek moet vol, dan moet jy in geest in jou hart met die Heere verhouding hee, dit is belangrijk, God sal vir jou weis, ek bedoel, die Bijbel is die lamp vir jou voet en die licht vir jou pad, maar God sê ook, my skapen sal die herderse stem kan hoor, en as jy met die Heere tyd spandeer, in jou geest in jou hart met God praat, sal hy natuurlijk die waarheid openbaar, en jy sal weer die pad wat jy moet stap, en dit is waar baie van ons, natuurlijk, baie van ons christene, baie van ons mense, ons mensdom hier buiten, haar absolute tekort, het in hulle geest, in hulle hart, hulle is geestelik arm, jy weet om derie prins, hy het nou al klaar die tydelike met die eeuwigheid verhoud, maar die oom het, het altyd gesê, dat deliverance is for the desperate, versta jy, as jy desperate is, jy, jy moet onthou, nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer sal jy aangeval word, en dis absoluut, absoluut, absoluut die waarheid, deliverance is for the desperate, moet nie jou tyd moors, met mense wat nie wil verander nie, mense wat nie wil luister nie, my liewe broer en sister, dis absoluut, absoluut die waarheid, Daar is baie verskille, scheiding en dwaalleer binnen ons geloof en binnen ons kerke. Dit kan een van twee redes wees, luister baie mooi. Of een van ons luister nie na die stem van die Heilige Geest, of ek en jy dien nie die selfde God nie. Die kaam word van die koning gescheid dier die stem van God. Die woord sê my skaap as al die herderse stem kan hoor. Dit staan in die bybel om die boek vol te maak en nie allemaal wat vir my sê, Heere, Heere, sal in die koninkryk van God ingaan nie, maar net hy, wat die wil doen van my vader wat in die himmel is. Ja, maar Koert, Jesus het die misdadiger aan die kruis vergewe. Jesus het gesê, vandag nog sal jy saam met my in die paradijs wees. Sy genade is vir my genoeg. Weet jy hoekom Jesus dit vir die misdadiger kon gesê het? Weet jy hoekom? Het jy al ooit vir God, vir vir vader, vir God gevra? Kom, ek geef vir jou die antwoord. Jesus het onbeperkte gaves van die geest, van die heilige geest af ontvang. Hy kon sondes vergewe, hy kon de moene uitdrijf, en hy kon besluit wie jimmel toe gaan en wie nie. Hy was die Messias, die Christus, die Seen van die allerheilige God, Emmanuel God by ons. Vir hom was en is niks onmoedlik nie. Ons kry ons gaves, ons opdrachte van die Heilige Geest af, volgens 1 Korintheers 12 vers 1 tot 11. Ons moet pekaar kan bedien met ons geestelike gaves. Moe nie met jou broek op jou knie gevang word nie. Die Satan is baie slings. Hy kom soos een dief van die nacht, soos een engel van die lus, soos een brinnelieuw, 
op soek daar iemand om te verslind en te verskeer, wees op recht soos die hebben versucht as die slange, wees waaksam, tegen die bose aanvallen van Satan, jy sal nooit weet wat die waarheid is, as jy nie met God kan praat nie, jy moet die stem van die heilig geest binnen jou hart kan hoor, in geest moet jy met God kan praat, dit is so belangrik, jy moet sy opdracht en bepalings kan gehoorzaam, die bybel is jou fundament, jou ruglijn en jou kompas om die eeuwige leven te kan behaal, doen God toe wonne werke en tekens, natuurlijk beslis, hy is gister vandag morgen altyd die selfde, God bly en beheer, goed of sleg, God het altyd die laaste sê, hy is nie een verloder nie, baie, baie belangrik, God doen ons steeds wonne werk, dit is ook om ons per tyd keer bid, sonder dat die persoon bevrijding gedoen het, of sonder by bid ons, en die Heere doen ons steeds wonne werk, wat die Heere die persoon genees, en aanraak, hy doen het ons steeds, hy is gister vandag, morgen altyd die selfde, ek luister, my lieve vroeg en sisters, kies, ek praat baie, maar ek is amper klaar, Ek luister na nog een preek hier oor paas na week, volgens hierdie geestelike leier straf God nie glad nie, volgens hom sal die finale dag van oordeel eerst plaas vind as Jesus weer kom, so volgens hom straf God glad nie, God is liefde, God is genade, God straf nie, God kan nie toornig word nie, Jesus het al ons sondes op hom geneem, hy het in ons plek gesterwe, foute maak ons amal, maar vir amal is daar genade, My liewe broer en sister, luister vandag baie mooi, na wat ek vir julle gaan verduidelik, luister baie mooi. As jy dier Godse oor na hierdie wereld kyk, as daar twee geestelike koninkryke wat lijnrecht tegen om mekaar staan, God en Jesus' koninkryk en Satan en die antichrisse koninkryk, alles hier buiter gaan oor die siele van die mens, daar is een groot gevecht aan die werk vir oorwinning tussen die twee koninkryke. God kan ons nie beskerm as ons buiten die richtlijn en bepaling van sy woord lewe nie. God kan ons nie beskerm as ons buiten ons gesag autoriteit optree nie. God kan ons ook nie beskerm as ons self onder sy beskerm en flerk uitbeweeg nie. In Job 1 en Job 2 kan jy lees hoe Satan God sy kinders aanklaan rechte op huis in die jimmel. Die genade troon van God is ook daar vir ons om genade te ontvang vir ons sondes. Maar jy kan nie in sondes wil lewe, en dink God gaan jou nie straf nie, natuurlijk gaan hy jou straf, natuurlijk gaan hy vir Satan recht te gee om jou aan te val, God het nie witbroekies nie, God is nie een aannemer van een persoon nie, net omdat jy sê jy is een Christen, beteken glad nie dat God jou kan sal kies nie, God is een rechtverige God, een rechtverige rechter. As God nie straf nie, waar kom siektes dan vandaan? Waar kom moorde, verkrachtings, diefstal, verdrukking en sovoorts dan vandaan? Hoekom onttrek God sy see en sy vrug en hand van beskerming oor al ons kerk en lidmate tydens die COVID-19 epidemie? Satan het geestelike rechte oor ons land en ons mense, want die bybel word verdraai en geswaai om by menselike behoeftes in te pas. Nee, Koert, alles gaan oor genade. Jesus het klaar die prijs betaal. My liewe broer en sister, as ek dit moet gloe, kan ons al die bybels in hierdie land, in hierdie wereld, op een hoop gooi en aan die brand steek, want ons allemaal gaan jimmel toe. So ek kan een satanist, een homoseksuele reder, een echtbreker, een moedenaar, een verkrachter, een dief, een afgoddienaar, en sovoort wees, as ek in Jesus Christus gloe, gaan ek jimmel toe. Hoe absurd, hoe absurd, onthou satan gloe ook in Jesus Christus, Hy weet ook dat Jesus die Seen van God is. Maak dit dat hy jimmel toe gaan, beslis nie. Jy sal die koninkryk van God nie sien nie. Die woord sê hart en duilig, gaan uit en sonig nie meer nie. Moe nie opzettelik in sonig bly lewe nie. Daar staan geskrywe, die Heere gee die skrifte wie om vir my te gee, dat ek dit lees vir julle. 1 Korintheer 5 vers 9 tot 13. In die vorige brief, het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan, wat in onsedekheid leef nie. Daarmee het ek glad nie die onsedekes en die geldgierigis en bedreers of afgodsdienaar van hierdie wereld bedoel nie, wat om hulle te vermy, so julle uit die wereld moes pad gee. Wat ek geskryf het was, dat julle nie moet omgaan met iemand wat onself geloofig genoem, maar wat onsedek of geldgierig, of een afgodsdienaar, of een kwaadprater, of een dronkaard, of een bedreer is nie, met so iemand, moet jy nie hier saam eet nie, per slot van rekening is dit nie vir my om, mense, buiten die gemeente te oordeel nie, God sal oor hulle oordeel, maar jylle, 
moet oor jylle eie mense oordeel, verweider die slechte mense onder jylle uit. Alright, dit is sikke goed wat ons mense nie inneem, ons verstaan nie, ons wil nie, as jy, as jy begin tig te recht wees vir man, as jy vals, of jy oordeel, of jy dink jy is beter, of jy is, God, jy, jy, jy is hoogmoedig, en al die type dinge, hier gee die woord vir jou, verweider die sachte mense onder jylle uit. Gelaas hier 5 vers 19 tot 21, gee die Heere ook vir jylle, die praktijke van die sonnige natuur is algemeen bekend, onseelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, toverij, vijandskap, haat, naeiver, woede, risie, verdeeldheid, skering, afgins, dronkenskap, uitspattigheid en al die dergelijke dinge. Ek waarskie jylle, soos ek jylle al vroeger gewaarskie het, wie om aan soeke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryf van God as erfenis verkry nie. Die Bijbel doe die praat met, nie is ek, ek lees het in die Bijbel uit. In Johannes 3 ver 5 tot 10, Jylle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly hou nie aan met sondag nie. Iemand wat aan hom sondag het om nie gesien nie en hy ken om die liewe kinders. Moe nie dat iemand jylle mislei nie. Wie rechtverig lewe is rechtverig soos hy rechtverig is. Wie aan hom sonde doen, behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met sondig, en die seen van God het juist gekom om die werk van die duivel tot nie te maak. Iemand wat die kind van God is, doe nie meer sonde nie, omdat die geest, die heilige geest van God in hom bly, en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik, die kind van God, en wie kinder van die duivel is, iemand wat hier rechtverig lewe nie, nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie, my liewe broer, sister, ek weet nie wat, die duivel sit vir ons allemaal oor aan, Johannes 3,36, wie in die seen gloe, het die ewe gelewe, wie echter aan die seen ongehoorsam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom, hard en duidelik, dit is die bybel, dit is die bybel wat die praat, gaan lees bykie, dier te noem jy om 28, kyk wat staan daar, wanneer vervloek God te land, en wanneer seen God te land, kyk dan na Suid-Afrika, kyk na enige demokratiese stelsel hier buiten, een stelsel waar die jimmelse God met aardse goede gelijk gestel word, een stelsel waar alles wat sleg is goed gepraat word, en alles wat goed is sleg gepraat word, alles onder die vaandel van mense rechte, jylle slaap, die satan sit vir jylle amal oore aan, jylle sê God straf nie, ek was baie geseend, en voorspoedig volgens wereldse uitkijke hier buiten, ek het van die beste karre gerei, en die mooiste huise gebruik, ek het geld gehaard, ek het polisse gehaard, ek het medies gehaard, ek het baie gaan uiteet, vakantie hou, jag en visvang, ek het alles gehaard wat die jongman begeer het, ek het my bezigheid verloor, hoekom? Wat ek het rondgehoer, ek breek gepleeg, gesuip, geld onder die tafel gemaakt, dwelms gebruik, pornografie gekyk, en sovoorts, ek was rasistisch, ek het ander mense gehad, en hulle soos honde behandel, ek het my vrou, my kinders nie waardeer nie, ek het gevloek soos een matroos, ek was wetteloos, ek het gejaag soos een besetene, ek het geen respect vir wet en orde gehad nie, ek praat nie eer vandag, van my regering nie, ek het nooit by sabbadag geheilig nie, geld was my God, Ek was een skande van een christen. Ek het my Godse naam in onheer gebring. God het mense gebruik en mense toegelaat om my tot die val te bring. Dit was my eie dwaase kese en besluite gewees. Ek kan nie vir God kwaad wees daar oor nie. Terwyl dit met my goed gaan, sou ek nie bekeer het nie. Ek sou nie hel beland het. God laat vir Satan toe om my tot die val te bring, omdat hy vir my lief is. Dit is ook om God straf. Dit is ook om hy dit toelaat. Mense sal nie bekeer terwyl dit met hulle goed gaan nie, maar kom daar noodlot op hulle pad, of dit gaan slag met hulle, dan bekeer hulle en traai terug na die Heere toe. Kijk na jou Bijbel, lees jou Bijbel, God het volke en nasies op hulle knie gebring dier oorlog, hongersnoot, verdrukking en pes. God sê byvoorbeeld, hy sal ons beskerm van enige siektes, hy sal ons bewaar, nou hoekom bewaar God ons nie? 
Hoe kom sterf 10 tale christen elke dag aan kanker, COVID, AIDS enzovoort binnen ons hospitale? Kijk hoe word ons verkracht. Kijk hoe word ons vermoor, verdruk, besteel gehad. Jullie weet die waar van jullie praat nie. Ons dien die grootste God in die hele beie wereld, maar kyk hoe lyk ons land, kyk hoe lyk ons mense. Nie om enkel bag en sê, 80% van hierdie land is allemaal christen, maar nie allemaal is commit nie. En dit is absoluut, absoluut die waarheid. Kyk die droogtes in die kaap, kyk die verspoelings in KwaZulu Natal, kyk al die brande, al die natierampe, soos tornado's, haal, kou en boe natuurlijke hitte. God praat met ons, maar die mense wil nie luister nie. Kyk hoe lewe ons, kyk hoe hoer ons rond, kyk al die homoseksualiteit, kyk al die herskeidings, kyk al die afgodsdienst en valse geloof, kyk al die sabbadag onheiliging, kyk al die diefstaf, verkrachtings, moorde, kyk al die aborties, kyk al die haat. So kan ek aangaan vir ere, denk jy nou God is trots op ons. Nee, my liewe broer en sister, die profeet Jesaja het die mens om goed en recht opgesom. Daar staan geskrywe oor die woord van Jesaja, hy het ons allemaal, hy die mens om goed en recht opgesom. Ga na hierdie volk toe en sê vir hulle, jylle sal hoor en hoor en toch niks verstaan nie. En kyk en kyk en toch niks sien nie. Hierdie volk sy verstand is afgestomp, hulle het hulle oor en toegedruk, hulle oor toegemaak, so dat hulle nie met hulle oor kan sien en met hulle oor kan hoor en met hulle verstand verstaan en hulle bekeer, en ek, hulle gezond maak nie, die groot probleem is, ons mense wil God speel, dit is die probleem, ons wil Godse werk vir hom doen, die eie ek, moet in beheer wees, ons wil ons verkracht, vermoor, besteel, verdruk, gehad, vervloek, enzovoort, dier wie weet ons allemaal, maar niemand vraag, hoekom God te toelaat nie, Tientale mens het hulle leven verloor in KwaZulu Natal, baie mens het alles verloor, niemand vraag God, hoekom hy dit toelaat nie, daar is droogtes in die kaap, niemand vraag, hoekom God dit toelaat nie, ons wil eder self God speel, ons wil eder self duisende rande spandeer op kos en verblijf in water enzovoort, baie mens, my liewe broer sit in is absoluut waar, baie mens soek jou geld, Hulle soek nie Jesus Christus nie. Hoekom sal God hierdie ramp oor KwaZulu Natal toelaat en dan nie weer van sy eie kinders en finansies gebruik om dit weer recht te maak en op die been te bring. Dit klink mos nie recht nie man. Dit klink mos nie soos ons God nie. Ons God is een God van orde, wette reelse gehoorzaamheid. Hy is nie een God van wanorde, wetteloosheid en ongehoorzaamheid nie. Van alles is daar een doel en een rede. Kijk na al my vermanings en waarskiewings op staan op vies en stand up for Jesus. Die dag as dit gebeur, dan onthou jylle vir my. Gebeur gaan het gebeur, of ek nog lewe of nie lewe nie. Ek vat volle, volle verantwoordelikheid vir alles wat ek gesê het. Die Heer in die hemel is my getuie. Baie van jylle is gewaarski. Hy is krachtig. Uit die bybel, hy is een krachtige voorbeeld in Godse bybel, wat aan elkeen van julle bewys, dat God wel straf, hoor jy wat ek sê, ek sê dit weer, ek gaan nou vir jou voorbeeld gee, hy is een krachtige voorbeeld, in Godse bybel, wat aan elkeen van julle bewys, elkeen van ons, dat God wel straf, luister baie mooi, God gee dit weer vir my, om vir julle te gee, luister baie mooi, daar staan geskrywe, 1 Korintiers 11, vers 27 tot 32, luister baie mooi, elke wat op een ongepaste wijze van die brood eet, of uit die beker van die Heere drink, sal skuldig wees aan die sonde ten die lichaam en die bloed van die Heere, maar elke moet eers homself onderzoek, voor hy van die brood eet, en uit die beker drink, want hy wat eet en drink, sonder om te besef, dat hy die lichaam van die Heere is, Bring daar dier een oordeel oor homself, luister baie mooi, daarom is daar baie swakkes en syklikes onder julle en sterf daar baie van julle. As ons onsself vooraf recht onderzoek het, sal ons nie onder die oordeel gekom het nie, maar nou word ons dier die Heere geoordeel en getuchtig, gestraf, so dat ons die saam die wereld veroordeel sal word nie. Hart! Hart en duidelik, die woord praat hart en duidelik, my liewe broer en sister, tyd om te bekeer en terug te draai, na die Heere toe. Onderzoek jou hart, dis wat die woord van God sê, my liewe broer en sister, ek vergelijk vandag, 
Mijn lichaam, jouw lichaam, ons lichaam, met een glas, met een glas. En ik wil voor jullie wijs, die jullie druk het op mijn hart of vandaag via de stuur te verdelen. Bij je van ons, als ons in die leven een kom wordt, ons in zonde en geboren, volgens Psalms 51, vers 7, en ik zou dus 2 vers 2 tot 6. Versta je wat die woord sê, ek straf tot in die derde en vierde geslag van die wat my hart maak, betoor my liefde tot aan die duizendste geslag van die wat my lief het en my geboe gehoorzaam. Nou baie van ons, sy lichaam my lyk soos hierdie, soos hierdie, dis hoe ons lyk as ons gebore word. Sien jy nou lyk hierdie water, daar lyk die modder, daar lyk die grond, sien jy nou veil is dit. Nou, wat automatisch gebeur, die dag as jy tot bekend, dis hoe jou leven lyk, jy word in, in sonis en gebore met allerhande bloedlijn vloek en dan automatisch as jy nou ouwer word en begin jou eie fout te maak en in sonis lewe en die Godse woord gehoorzaam en dan sapel hierdie hierdie modder, hierdie modderwater word nou al meer en meer en tot jy die dag nou baie van ons het tot bekering gekom nou as jy tot bekering kom dan ontvang jy die heilige geest, nou die heilige geest is koonlevende water, wat natuurlijk in hierdie glas, in jou lichaam, jou lichaam is nou hierdie glas ingegoe, en daar ontvang jy die heilige geest, nou baie van ons het die heilige geest ontvang, maar ons het nooit bevrijding, voor, of tydens die, wat jy die heilige geest ontvang, dan moet daar sone beleid doen, en bevrijding gedoen word, so dat jy in syverheid en heiligheid kan kom, soos jy die glas, nou soos jy die heilige geest ontvang, nou nou ontvang jy heilige geest, nou moet jy syver en skoon gemaakt kan word, dier die kracht van die heilige geest, en dit is wat ongelukkig nie, in ons kerke plaas vind, die baie van ons het die heilige geest ontvang, maar dit is hoe dit lyk, nog al die pad binnen ons lichaam, ons is feil, en ons is vol modder, versta jy, sien en geest is dit, dis hoe kom die woord sê in 2 Korintheer 7 vers 1, jy moet vleeslik en geestlik gereinig, gesuiver word, versta jy, hy belooft is daar vir ieder en elk van ons, en dit is een tekortkoming, ek wil sê een kritieke fout aan die kant van ons kerke, wat het die plaat, wat het die gedoen word, en dis hoe kom baie van ons die heilige geest ontvang, maar jy is vol modder, jy is of, sat in het baie geestelike rechte oor jou sien en geest, of het nou dier jou eie sones kom, of dier jou bloedlijn, en daar is geestelike rechte wat Satan om jou voete gedraai het, wat rechte wat hy het, en ongelukkig ons mense, baie van ons mense weet hier wat die sone nie, want het word nie vir ons geleer, en nou automatisch as jy gaan, en jy doen, sone blij is, bevrijding, en God verlosse maak jou vry, volgens Johannes 8 vers 6, wat die woord sê, eers as die sien jou vry gemaakt het, sal jy werkelijk vry wees, dan op die einde van die dag, as jy ordentelijk bevrijding ontvang het, en jou siel geest en vlees is syver, dan moet jou lichaam so lyk, dit is hoe dit moet lyk, maar dan op die einde van die dag, die woord sê, bewys jou bekering met daar wat by jou bekering pas, gaan dan uit, en sonig nie weer nie, nou baie van ons, sal byvoorbeeld nachtmaal gebruik, en dan gaan ons nou maar net aan met ons homoseksualiteit, ons gaan nou maar net aan met ons voorhewelikse seks, ons bly by mekaar, sonder hewelik, buiten die hewelik, maak kinders buiten die eg, en ons steel, en ons is oneerlik, ons heilig nie, ons sabbat daar nie, ons verkracht, ons vermoor, ons maak dood, ons het hart in ons, haat in ons harte, vir ander kleer mense, vir ander kleer rasse, en weet jy wat, op die ene van die dag is jy weer, in sonde lewe, sê die woord, kom die demoon terug, en hy bring 7 slechter, op die oude vandag is jy slechter daaran toe, as aan die begin, en dit wat die bybel sê, so sal het gaan, met die slechte mense van vandag, en dit wat ek wil vir julle weis, hier is die sonde, daar is jy, jy het nou gereinig, as jy op die rechte kanale deerkom, het lyk jy so, en op die oude vandag, as jy nou weer bezig is, met voorhewelikse seks, of jy heilig nie, jou sabbadag nie, dan maak jy jou lichaam weer oop, vir die sonde, kyk daar, daar kom die sonde weer terug, sien jy like jou water, en morgen is jy slechter daaran toe, as aan die begin, en dit is wat die Heere wil hee, ek moet vandag aan jylle verduidelik, dat jylle dit verstaan, dat hy, dit is hoe die heilige levende water lyk, syver levende water van die heilige geest, en dit is hoe jou lichaam moet lyk, siel geest, vlees, verstand en hart, elke afdeling van jou leven, maar jy kan God nie met sone behaag, jy God haat sone, jy sal nooit vir God met sone behaag, en wat jy maai, of wat jy saai, sal jy maai, wie op die akker van sy sone genatuur saai, sal jy dood in die verderf oes, maar wie op die akker van die geest saai, sal jy genade in die eeuwige leven oes, verstaan jy, jy wil jou leven, op die einde van die dag, 
wil jy leven saiverheid en heiligheid voor God heen, dis waar zonde beleid sy kom, dis waar bevrijding en kom, my lieve broer en sister, daar kom mense per tyd keer op my pad, wat hier weet wat is zonde nie, wat die kerke leer, hulle weet nie wat, wat sien jy as zonde, wat sien ek as zonde, wat sien God as zonde, dis absoluut skokkend, hoe on ervaar, on, onkundig ons mense is, uh, dit is absoluut, en dis hoe kom ons so baie kerke sien, maar as ons kyk van Tafelberg af op Zuid-Afrika, dan val ons jylle land uit mekaar, en ons mens is geestelik siek, jy sien Satan kapitaliseer, in sieling geest, en dis hoekom, hy mense misbruik as vestings, om al sy vuil werk te doen, Johannes 8, 34, as jy in sonde lewe, as jy een slaaf van die sonde, so jy is een slaaf van Satan, in Romeine 7, 20, as jy sonde doen, wat jy nie wil doen, dan sê die sonde, de Satan in jou, wat het dier jou doen, en dit waar moord en verkrachtings, en, en, en diefstal, en verdrukking, en haat, en al die type dinge vandaan kom, is omdat ons mense, tonnelwiesie het, ons kyk dier ons eie oor, ons kyk hier dier Godse oor nie, dis ook om Romeine 8, 5 sê, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, die wat geeslik is, geeslike dinge, definitief, dit is waar groot probleme le. Die woord sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belas is, en ek sal jylle ris gee, neem my jyk op jylle en leer van my, want ek is sag moedig en nederig van hart, en jylle sal ris vind vir jylle siele, wat my jyk is sag, en my las is lig, my liewe broer en sister, hier is een jylle paar kerke, een jylle paar geestelike leid, wat die Heere kan dank, dat ons hom nie op die proef mag stel nie, wat ons sal hulle dwaasheid, hulle valsheid, tot op die been oopgevlek het, maar die waarheid sal uitkom, al roep die klippe dit uit, ek soek nie jou kerk nie, ek soek nie jou lidbaat, en ek soek ook nie jou geld nie, ek soek jou aandag, in my acht jaar van bediening, was ek by verskillende kerk en leraars betrokke, vraag vir enige een van hulle of ek geld gevat of aanvaard het by hulle, vraag vir hulle of ek gepreek het, vraag vir hulle of ek enige van hulle lidmate beinvloed het, so waar vir haar God in die hemel is, my hande is skoon, ek skuld niemand niks nie, my hart was nog altyd op reg, my bedoelings was goed gewees, as die heilige geest jou stier, is die finansies klaar in plek, jou koos, jou blij plek, jou brandstof, jou tolhekke, alles is in plek, God maak nie foute nie, hy doen ook nie, hy optracht, halfpad nie, kyk maar na die bouw van die tabernakel, God is in precies in alles wat hy doen, tyd om te luister, tyd om die bybel weer nare te trek, tyd om te bekeer, tyd om terug te draai na die Heere toe, as ek na jou toe kom, wil ek nie sien met wat die kar jy rei nie, ek wil nie sien in wat die huis jy het bly, of hoeveel geld of meubels jy het nie, ek wil sien wat doen jy vir die jyre, ek wil sien wat doen jy vir jou ouwers en jou skoon ouwers, ek wil sien wat doen jy vir jou kerk, vir jou mede broers en sisters en die Heere Jesus Christus, ek wil jou war room sien, jou plek van gebed, daar waar jy bybelstudies doen, Ek wil sien hoe jy praat, hoe jy ander mense behandel. Ek wil sien of jy Godse woord onvoorwaardig gehoorzaam, sonder enige beperkings of vereistes. Ek wil sien of jy jou regering respecteer, al het jy hulle nie, nie vir hulle gestem nie. Dit is wie ek is, dit is waarvoor ek kyk. Baie geestelike leiders is beroep en het hulle eie kerke, kry groot salarisse en bonusse, word dagelijks ondersteun dier duisende gemeente lede en sovoorts, vir elke van hulle het ek die wereldse respect, hoor julle wat ek vandaag sê, ek praat hard, ek is op die man af, maar ek het vir hulle die wereldse respect, God het my bemachtig, om my bedieningswerk op Facebook, Telegram, Whatsapp en Youtube te doen, soos Jesus, Petrus, Paulus en Johannes, en Jacobus, is ek deel van die buite perde in die lewe, die wereld sal my haat, want ek is nie meer deel van die wereld nie, my werk is om te praat, of mense luister of nie, alles wat uit my mond uitkom, moet ek met die woord van God kan staaf en bevestig, die Heere word verheerlik, en dit is al wat saak maak, sonder kwalifikaties of wereldse papiere, kan ek in elk geval nie doop, trouw, preek of begrawe nie, maar soos oom Angus Bachan altyd sê, we went to the school of life, die school van die lewe, en dit is absoluut die waarheid, oortig, te rechtwijsing en vermaning, gee God vir my die volgende die skrifte, om met julle allemaal te deel, 
twee te moeties, twee ver 24 tot 26, en dienaar van die Heere moet nie risie maak nie, en teen jy moet vriendelijk wees teen oor allemaal bekwaam, om ander te leer, en iemand wat onrecht kan dra, met vriendelijkheid moet hy die teenstanders terecht wees, dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring, dan sal hulle weer tot nuchtere inzicht kom en vry raak uit die vangstruk van die duivel, waarmee hy hulle gevangen gehou het om sy wil te gehoorzaam, beteken is uitleg van die skrif, wees een voorbeeld vir ander, wees vriendelijk en moenie risie maak hier, wees jou teenstanders met vriendelijkheid terecht, met die oog gevestig op hulle bekering, alles is Godse wil. 2 Timotheus 3 vers 16 en 17 Die hele skrif is dier God geinspireer en het groot waarde om die waarheid te onderrug, dwaling te bestry, verkeerd hier een recht te stel en een rechte levenswijse te kweek, so dat die man wat in dienst van God staan voorkome voorbereid en toegerus sal wees vir elke goeie werk, betekenis uitleg, vervolging sal al wees, die Bijbel is dier die Heilige Geest geinspireer. 2 Timotheus 4, 1 tot 5 Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus wat die leven is en die dooie sal oordeel Ek beveel jou met die oog op sy komst en, en sy koningskap Verkondig die woord Hou daarmee vol, tydig en ontydig Weerle, bestraf, bemoedig Door met alle geduld onderrug te gee Want daar sal die tyd kom wanneer die mense die gezonde leer nie meer sal verdra nie, en dan sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters by mekaar maak, wat net sal sê, wat hulle graag wil hoor, en hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend, maar bly jy in, in alle omstandighede nuchter, verdra leiding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die plichte van jou bediening uit, betekenis uitleg, Dit is, is die toestemming om ferm op te tree, weer lewe bestraf, bemoedig dier met alle geduld onderrug te gee, moet nie van die waarheid wegdraai nie, beproeving sal al wees, maar bly jy en wees jy gehoorzaam. Hier is nog een vermaning en een waarschuwing voor ek hierdie leerstelling afsluit, luister daar baie mooi, pas op vir die opokriewe boeke, hoor jy, Pas op vir die opokriewe boeken, nie alles wat daarin geskrywe staan is waar en geloofwaardig nie. Moe nie alles glo wat jy daar binnen kan lees of wat daar binnen staan nie. Hier is sy eerste wonne werk, was toe hy water en wijn verander het. Dit kan jy lees in Johannes 2 vers 11. Ek het dit ook so met die heilige gees gestaaf en bevestig. Bly by die oorspronkelijke woord in die richtlijne van die Hebrews en die Griekse vertalings, dit is die echte syver woord van God, moet nie van die Bijbel afdwaal nie, na Jesus die heilige gees ontvang het, het God om bemachtig om wonne werke te doen, daar is een doel en een rede hoekom God het so laat gebeur het. My lieve broer en suster, baie dankie vir die voordag om die woord te bring, dit het sterk op my hart gebring, mag die Heere, in jou hart werk, my liewe broer, sister, dit is nie vir ons, om God of Messias te speel nie, ek kan God nie voorsê, om aanjaag of my wil op hom afdoen nie, maar ons kan, in die voetspore stap, wat Jesus Christus vir ons openbaar, en ons kan ons kruise optel, en ons kan loop, en as jy nie jou kruise optel nie, gaan hy eens die kruis jou verpletter, allemaal van ons moet ons kruise kan optel, na ons self kyk, en die pad begin stap, vir die koninkryk van God, mag die Heere hier die woord sien, Mag die Heere elke saadkorre wat in jou hart geval het, behoed bewaar, beskern en kinsmisse water gooi, en hy lande in oos, as die saad rijp is. Mag hy die proppe uit jylle oor uitruk, die skille van jylle oor laat val, jylle harte ontvankelijk maak, jylle oor tuig die kracht van die Heilige Geest, dat jylle sal bekeer, erken belei en distansieer van alle sones in jou leven, en bewys jou bekering met daar wat by jou bekering pas. Gaan dan uit, en sonig nie weer nie, ek prijs die Heere vir die voorrag om die woord te bring, een buitel te wees, en baie mense sy levens, is vir my absolute Heere voorrag, ek eer die Heere daarvoor, mag jylle geseen wees, vrede, en seer word vir amal toegewees, in Jesus Christus' kostbare naam, Amen.